O diário de Mila Hacker Jonathan voltou, esteve doente e por isso não escreveu, sofreu um choque terrível e aparentemente não se lembra do que aconteceu a ele. Agora, porém, estamos casados e moramos juntos. A singela cerimônia nupcial teve lugar em Londres. Depois que caminhamos até Piccadilly, ele olhava para uma bela jovem que usava um chapéu imenso. Quando Jonathan agarrou meu braço com tanta força que me machucou. Ele fitava um homem alto e magro, de bigode negro, o qual, por sua vez, observava a moça bonita. Esse homem tinha um rosto duro e cruel, seus dentes grandes, pontiagudos, como os de um animal, parecia ainda mais brancos em contraste com os lábios vermelhos. — É ele! É o conde! — Jonathan exclamou. — Só que está mais jovem. Tratei de afastá-lo dali. E logo ele se acalmou. Contudo, tive medo de que adoecesse novamente. Eu preciso saber o que ocorreu durante sua viagem. Porém, temo fazer-lhe mal, se lhe perguntar. Chegou a hora de abrir o diário de Jonathan e ver o que ele escreveu. Em casa, nos esperava um telegrama de Van Helsing. Lucy morrera e sua mãe também. Quanta tristeza! Em tão poucas palavras. Pobre Arthur, sua vida perdera todo o encanto. Deus nos ajude a suportar tanta dor. 24 de setembro. Ontem à noite, não me animei a escrever. O diário de Jonathan me perturbou demais. Como ele deve ter sofrido, ainda que tudo aquilo tivesse sido apenas fruto de sua imaginação. Será que teve meningite e depois escreveu aquelas coisas pavorosas? Ou será que elas realmente aconteceram? Creio que nunca saberei, pois não ouso tocar no assunto. O professor Van Helsing veio nos visitar. Deve ser um homem bondoso, pois cuidou tão bem de Lucy. Contei-lhe tudo o que sabia sobre a doença de Lucy e aproveitei a oportunidade para perguntar-lhe a respeito de Jonathan. Depois lhe entreguei o diário de meu marido. Quando terminou de vê-lo, ele me disse que os fatos ali registrados lhes pareciam reais, apesar de estranhos e terríveis. Quanto mal existe no mundo e como é assustador pensar que o conde está em Londres. Van Helsing é o homem capaz de caçá-lo e Jonathan o ajudará. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!